வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்திங்கனாக்கா செவன்த்து தமிழ் நியூ புக் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மொத்தம் ஒன்பது இயல் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு மூணு இயல் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அடுத்தது மூணு இயல் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வீடியோ அடுத்தது மூணு இயல் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வீடியோ அதாவது மூணு பகுதியெலாம் பிரித்து வீடியோ போடலான்ட்ருக்கோம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய மூணு இயல் பார்ப்போம் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் எங்கள் தமிழ் இயல் ஒன்றில் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பார்க்கலாம் இப்பாடலின் ஆசிரியர் யாருன்னா நாமக்கல் கவிஞர் என்றும் அழைப்பர் இவர் தமிழறிஞர் கவிஞர் விடுதலை போராட்ட வீரர் என பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் காந்தியடிகளின் கொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்டு காந்திய காந்தியத்தை பின்பற்றியதால் இவர் காந்திய கவிஞர் என அழைக்கப்படுகிறார் அவர் காந்திய கவிஞர் என அழைக்கப்படுவர் யாருன்னா நாமக்கல் கவிஞர் தமிழகத்தின் முதல் அரசவை கவிஞராக விளங்கினார் ராம ராம இம்பார்ட்டன் தமிழகத்தின் முதல் அரசவை கவிஞர் நாமக்கல் கவிஞர் மலைக்கல்லன் நாமக்கல் கவிஞர் பாடல்கள் என் கதை சங்கொலி உள்ளிட்ட பல்வேறு நூல்களை எழுதியுள்ளார் ராம ரொம்ப முக்கியம் மலைக்கல்லன் நாமக்கல் கவிஞர் பாடல்கள் என் கதை சங்கொலி இந்த நூல்கள் எழுதியிருக்காரு நாமக்கல் கவிஞர் பாடல்கள் என்னும் நூலிலிருந்து இப்பாடல் எடுத்து தரப்பட்டுள்ளது சொல்லும் பொருளும் ஊக்கிவிடும் அப்படின்னாக்கா ஊக்கப்படுத்தும் விரதம் அப்படின்னா நோன்பு குறி அப்படின்னா குறிக்கோள் பொழிகிற அப்படின்னா தருகின்ற தமிழ் மொழி மரபு தொல்காப்பியத்தின் ஆசிரியர் தொல்காப்பியர் தமிழில் நமக்கு கிடைத்துள்ள மிக பழமையான இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் ஆகும் இந்நூல் எழுத்து இலக்கணம் சொல் இலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் என்னும் மூன்று அதிகாரங்களை கொண்டுள்ளது எழுத்து சொல் பொருள் என்று மூன்று அதிகாரங்களை கொண்டுள்ளது ஒவ்வொரு அதிகாரமும் ஒன்பது இயல்களை கொண்டுள்ளது இப்போ ஒவ்வொரு அதிகாரமும் ஒன்பது இயல்னா மற்றும் மூன்று அதிகாரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஏழு இயல்களை கொண்டுள்ளது பொருளாதிகாரத்தின் மரபியலில் உள்ள மூன்று நூறுப்பாக்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது சொல்லும் பொருளும் விசும்பு அப்படின்னா வானம் இது நமக்கு தெரியும் மயக்கம் அப்படின்னா கலவை இருதினை அதாவது உயிரதனை அக்ரினை வளாமை அப்படின்னா தவறாமை ஐம்பால் உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் ஒன்றன்பால் பலவின் பால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மரபு அப்படின்னா வழக்கம் திரிதல் மாறுபடுதல் செய்யுள்னா பாட்டு தலால் அப்படின்னா தழுவுதல் தலால் அப்படின்னாக்கா தழுவுதல் அதாவது பயன்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லி பொருள் இளமை பெயர்கள் ஒளி மரபு இது கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க புளி புளியினுடைய இளமை பெயர்கள் பார்த்திங்கன்னா பரல் அதாவது புளி பரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிங்க குருளை அது சிங்கம் பார்த்திங்கன்னா குருளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிங்கக்குட்டின்னு சொன்னால் தப்பாகிடும் சிங்க குருளை யானை கன்று மாடு கன்று கரடி குட்டி அதே மாதிரி ஒளி மரபு பார்த்திங்கன்னா புளி உருமும் சிங்கம் முழங்கும் யானை பிளிரும் மாடு கதரும் மாடு பாருங்கள் கதரும் கத்தம்னு போட்டு போடக்கூடாது கரடி தான் கத்தும் மாடு கதரும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது நோட் பண்ணணும் பறவைகள் டேஸில் பறந்து செல்கிறது விசும்பில் அதாவது வானத்தில் இயற்கையை போற்றுதல் தமிழர் மரபு இருதினை என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது இரண்டு கூட்டல் திணை அடுத்து பேச்சு மொழியும் எழுத்து மொழியும் பேசப்படுவதும் கேட்கப்படுவதுமே உண்மையான மொழி பேசப்படுவதும் கேட்கப்படுவதுமே உண்மையான மொழி எழுதப்படுவதும் படிக்கப்படுவதும் அடுத்த நிலையில் வைத்து கருதப்படும் மொழியாகும் இவையே அன்றி வேறு வகை மொழிநிலைகளும் உண்டு எண்ணப்படுவது நினைக்கப்படுவது கனவு காணப்படுவது ஆகியவையும் மொழியே அப்படின்னு சொல்லி மு வரதராஜனார் குறிப்பிட்டிருக்காரு கேட்கலாம்
அடுத்து பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே பெரிய அளவில் வேறுபாடு இருந்தால் அது இரட்டை வழக்கு மொழி எனப்படும் அதாவது பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே வேறு அதாவது பெரிய அளவில் வேறுபாடு இருந்தால் அது இரட்டை வழக்கு மொழி எனப்படும் தமிழில் பழங்காலம் முதலே பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே வேறுபாடு இருந்துள்ளது தொல்காப்பியர் இவற்றை உலக வழக்கு செய்யுள் வழக்கு என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் சரிங்களா தமிழ் பார்த்திங்கன்னா பழங்காலத்திலிருந்து பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே வேறுபாடு இருந்துள்ளது இதனை தொல் தொல்காப்பியர் எவ்வாறு குறிப்பிட்டிருந்தான்னு பார்த்திங்கன்னா உலக வழக்கு செய்யுள் வழக்கு என்று கூறியுள்ளார் கேட்டல் பேசுதல் என்னும் முதல் நிலையிலேயே குழந்தைகளுக்கு தாய்மொழி அறி அறிமுகமாகிறது அது கேட்டல் பேசுதல் என்னும் முதல் நிலையிலேயே குழந்தைகளுக்கு தாய்மொழி அறிமுகமாகிறது படித்தல் எழுதல் என்னும் இரண்டாம் நிலையில் பிற மொழிகள் அறிமுகமாகிறது அப்போது பிற மொழிகள் அறிமுகமாவது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா படித்தல் மற்றும் எழுதல் இந்த இரண்டாம் நிலையில் கேட்டல் பேசுதல் என்னும் முதல் நிலையில் தான் குழந்தைகளுக்கு தாய்மொழி அறிமுகமாகிறது அடுத்து ஒரு பாடல் வரிகள் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பாவேந்தர் பாரதாசனுடைய பாடல் வரிகள் இந்த வரிகள் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒரு பாடலில் என்ன கொடுத்துருவாங்க இது யாருடைய பாடல் வரிகள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க எளிய நடையில் தமிழ் நூல் எழுதிடவும் வேண்டும் இலக்கண நூல் புதியதாக ஈற்றுதல் வேண்டும் வெளியுலகில் சிந்தனையில் புதிது புதிதாக விளைந்துள்ள எவற்றினுக்கும் பெயர்களெல்லாம் கண்டு தெளிவுறுத்தும் படங்களோடு சுவடு எல்லாம் செய்து செந்தமிழை செலந்தமிழாய் செய்வதும் வேண்டும் இது கேட்டிருக்காங்க இந்த லைனு செந்தமிழை செலந்தமிழாய் செய்வதும் வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னது யார் இந்த பாடல் வரிகள் யாருடையது அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அதே ஃபஸ்ட்டுக்கிற ரெண்டு லைனு கடைசிக்கிற ரெண்டு லைனு இந்த ரெண்டு லைனில் தான் கேட்பாங்க எளிய நடையில் தமிழ் நூல்கள் எழுதிடவும் வேண்டும் இலக்கண நூல்கள் புதியதாக இயற்றுதலும் வேண்டும் இந்த மாதிரி லைனை கொடுத்துட்டு யாருடையது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இது கொஞ்சம் பார்த்துக்குவோங்க அடுத்து மொழியின் வடிவங்கள் வாயினால் பேசப்பட்டு பிறரால் கேட்டு உணரப்படுவது பேச்சு மொழியாகும் இவ்வாறு பேசுவதும் கேட்பதும் மொழியின் முதல்நிலை இப்போ மொழியின் முதல்நிலை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசுவதும் கேட்பதும் கண்ணால் கண்டு உணருமாறு வரிவடிவமாக எழுதப்பட்டு படிக்கப்படுவது எழுத்து மொழியாகும் எழுதப்படுவதும் படிக்கப்படுவதும் மொழியின் இரண்டாம் நிலை இப்போ முதல்நிலை என்ன பார்த்தோம்னா கேட்பதும் பேசுவதும் தான் முதல்நிலை எழுதுவதும் படிப்பதும் பார்த்திங்கனா மொழியின் இரண்டாம் நிலை நேரில் காண இயலாத நிலையில் செய்தியை தெரிவிக்க எழுத்து மொழி உதவுகிறது நேரில் காண இயலாத நிலையில் செய்திகளை தெரிவிக்க எழுத்து மொழி உதவுகிறது மனிதர்களின் சிந்தனைகள் காலம் கடந்து வாழ்வதற்கு எழுத்து மொழியே காரணமாகிறது ஒளிவடிவில் அமையும் பேச்சு மொழியானது உடனடி பயன்பாட்டிற்கு உரியது வரிவடிவில் அமையும் எழுத்து மொழியானது நீண்டகால பயன்பாட்டிற்கு உரியது உலகில் சில மொழிகள் பேச்சு மொழியாக மட்டுமே உள்ளன இப்போ உலகில் வந்து பெரும்பாலான மொழிகள் பார்த்திங்கன்னா பேச்சு மொழியாக மட்டுமே உள்ளன சில மொழிகள் எழுத்து மொழியாக மட்டுமே உள்ளன ஆனால் தமிழ் மொழியில் பேச்சு எழுத்து ஆகிய இரண்டு வடிவங்களும் பயன்பாட்டில் உள்ளன தமிழில் பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே வேறுபாடு உண்டு எனவே தமிழை இரட்டை வழக்கு மொழி என்பர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தமிழில் பார்த்திங்கன்னா பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே வேறுபாடு உண்டு இதனை அதாவது தமிழை இரட்டை வழக்கு மொழி அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பாங்க மேடை பேச்சிலும் வானொலி தொலைக்காட்சி போன்ற ஊடகங்களிலும் எழுத்து மொழியாகிய இலக்கிய தமிழை பயன்பாட்டு வந்தது பேச்சு மொழியும் எழுத்து மொழியும் பேச்சு மொழியை உல உலக வழக்கு என்றும் எழுத்து மொழியை இலக்கிய வழக்கு என்றும் கூறுவார் ரொம்ப முக்கியம் பேச்சு மொழியை உல உலக வழக்கு என்றும் எழுத்து மொழியை இலக்கிய வழக்கு என்றும் கூறுவர் பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் சில வேறுபாடுகள் உள்ளது உருவாகும் புதிய மொழியை கிளை மொழி என்பர் அதாவது கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம் முதலிய திராவிட மொழிகள் தமிழிலிருந்து பிரிந்து சென்ற கிளை மொழிகள் ஆகும் அப்போ தமிழிலிருந்து பிரிந்து சென்ற கிளை மொழிகள் எது எதுன்னு கேட்கலாம் கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம் இதெல்லாம் தமிழிலிருந்து பிரிந்து சென்ற கிளை மொழிகள் அப்போ தமிழ் பார்த்திங்கன்னா முதல் மொழி அதிலிருந்து பிரிந்து சென்ற மொழிகள் எல்லாமே கிளை மொழிகள் பேச்சு மொழியின் பொருள் வேறுபாடு 
இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு எடுத்துக்காடு கொடுத்துருக்காங்க குழந்தையை நல்லா கவனிங்க என்று கூறும்போது கவனி என்னும் சொல் பேணுதல் என்னும் பொருளை தருகிறது குழந்தையை குழந்தையை நல்லா கவனிங்க என்று கூறும் பொழுது கவனி என்னும் சொல் பேணுதல் என்னும் பொருளை தருகிறது நில் கவனி செல் என்பதில் கவனி என்னும் சொல் நின்று கவனித்து செல் என்னும் பாதுகாப்பு பொருளை தருகிறது அதுபோலவே ஒழிப்பதன் ஏற்ற இறக்கமும் பொருள் வேறுபாட்டை தரும் எடுத்துக்காட்டாக என்னால் போக முடியாது என்னும் தொடர் ஓங்கி ஒழிக்கும் பொழுது மறுப்பை உணர்த்துகிறது மென்மையாக ஒழிக்கும் பொழுது இலாமியை உணர்த்துகிறது சரிங்களா அதாவது ஒழிப்பதில் ஏற்ற இறக்கமும் பொருள் வேறுபாட்டை தரும்னு சொல்கிறாங்க என்னால் போக முடியாது என்னும் தொடர் ஓங்கி ஒழிக்கும் பொழுது மறுப்பை உணர்த்துகிறது மென்மையாக ஒழிக்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா இலாமி உணர்த்துகிறது வட்டார வழக்கு அதாவது வட்டார மொழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் வட்டார மொழி பேச்சு மொழி இடத்திற்கிடம் மாறுபடும் மனிதர்களின் வாழ்வியல் சூழலுக்கு ஏற்பவும் மாறுபடும் இவ்வாறு மாறுபடும் ஒரே மொழியின் வெவ்வேறு வடிவங்களை வட்டார மொழி என்பர் சரிங்களா அதாவது பேச்சு மொழி பார்த்திங்கன்னா எடுத்திருக்கிட்ட மாறுபடும் மனிதர்களின் வாழ்வியல் சூழலுக்கு ஏற்பவும் மாறுபடும் சொல்கிறாங்க இவ்வாறு மாறுபடும் ஒரே மொழியின் வெவ்வேறு வடிவங்கள் வட்டார மொழி என்பர் எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது என்னும் சொல்லை இருக்கு இருக்குது கீது என்று தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒவ்வொரு வகையாக சொல்லுவர் இத்தகைய வேறுபாடுகள் காரணமாக வட்டார வழக்குகள் தோன்றுகின்றன மொழியில் முதல்நிலை பேசுதல் மற்றும் கேட்டல் ஆகியவனவாகும் ஒளியின் வரிவடிவம் என்பது எழுத்து ஒளியின் வரிவடிவம் எழுத்து ஆகும் இதெல்லாம் புக் பேக் விஷயம் பார்த்துக்கோங்க அப்படியே கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தமிழின் கிளை மொழிகளில் ஒன்று நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் தமிழ் மலையாளம் அதாவது தமிழின் கிளை மொழிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்னடம் மலையாளம் தெலுங்குன்னு பார்த்தோம் அப்போது தமிழின் கிளை மொழிகள் ஒன்று அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தெலுங்கு மட்டும் தான் அங்கே இருக்குது பேச்சு மொழியை டேஸ் வழக்கு என்றும் கூறுவர் அதாவது உலக வழக்கு அடுத்து ஓடை தமிழகத்தின் வேட்ஸ்வர்த் என்று புகழப்படுபவர் கவிஞர் வாணிதாசன் ரொம்ப முக்கியம் தமிழகத்தின் வேட்ஸ்வர்த் என்று புகழப்படுபவர் கவிஞர் வாணிதாசன் இவருடைய இயற்பெயர் பார்த்திங்கன்னா அரங்கசாமி என்ற எத்திராசலு என்பது இவரின் இயற்பெயர் இவர் பாரதிதாசனின் மாணவர் ரொம்ப முக்கியம் பாரதிதாசனுடைய மாணவர் யாருன்னா வாணிதாசன் தமிழ் தெலுங்கு ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு ஆகிய மொழிகளில் வல்லவர் கவிஞரேறு பாவலர் மணி முதலிய சிறப்பு பெயர்களை பெற்றவர் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் தமிழகத்தின் வேட்ஸ்வர்த்துன்னு சொல்லுவோம் கவிஞரேறு பாவலர் மணி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுவர் யாருன்னா வாணிதாசன் இவருக்கு பிரெஞ்சு அரசு செவாலியர் விருது வழங்கியுள்ளது இந்த கொஸ்டின் டிஎன்பி சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இவர் என்னென்ன நூல்கள் எழுதியிருக்காருன்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழச்சி கொடிமுல்லை தொடுவானம் எழிலோவியம் குழந்தை இலக்கியம் என்பன இவரது நூல்களில் செலவாகும் பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள ஓடை என்னும் பாடல் இவரது தொடுவானம் என்னும் நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்போ ஓடை அப்படிங்கிற பாடல் பார்த்திங்கன்னா எந்த நூல்லேருந்து எடுத்தாங்க பார்த்திங்கன்னா தொடுவானம் இந்த நூல்கள்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சொல்லும் பொருளும் தூண்டுதல் அப்படின்னா ஆர்வம் கொள்ளுதல் ஈரம் அப்படின்னா இரக்கம் முளவு அப்படின்னா இசைக்கருவி நன்செய் நன்செய்னா நிறைந்த நீர்வளத்தோடு பயிர்கள் விளையும் நிலம் அதாவது ஆண்டு முழுவதும் நீரை கொண்டு செய்யக்கூடிய விவசாயம் தான் நன்செய் நிலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புன்செய் அப்படின்னாக்கா வானம் பார்த்த பூமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது குறைந்த நீரால் பயிர்கள் விளையும் நிலம் அதாவது திணை வகைகள் தான் புன்செய் பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வல்லை பாட்டு நெல் குத்தும் போது பாடப்படும் பாடல் இது டிஎன்பிசியில் கேட்ட கொஸ்டின் வல்லை பாட்டு அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நெல் குத்தும் போது பெண்கள் பாடும் பாடல் பயிலுதல் அப்படின்னா படித்தல் நாணம் அப்படின்னா வெட்கம் செஞ்சொல் அப்படின்னா திருந்திய சொல் பள்ளிக்கு சென்று கல்வி பயிலுதல் சிறப்பு இப்போ பயிலுதல் வரும் ஆன்சரு செஞ்சொல் மாதரின் வல்லை பாட்டிற்கேற்ப முளவை மீட்பது ஓடை செஞ்சொல் மாதரின் வல்லை பாட்டிற்கேற்ப முளவை மீட் மீட்டுவது ஓடை நன்செய் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது நன்மை கூட்டல் செய் நீலுழைப்பு என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது நீள் கூட்டல் உழைப்பு 
சீருக்கு கூட்டல் ஏற்ப என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் சீருக்கேற்ப ஓடை கூட்டல் ஆட என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் ஓடையாட அடுத்து காடு அப்படிங்கிற இயல் ரெண்டில் காடு அப்படிங்கிற பகுதி பார்ப்போம் காட்டை குறிக்கும் வேறு பெயர்கள் ரொம்ப முக்கியம் கா காணாலும் காடு தான் பாருங்கள் காட்டை குறிக்கூடிய வேறு பெயர்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கா கால் கான் கானகம் அடவி அரண் ஆரணி புறவு பொற்றை பொழில் தில்லம் அலுவம் இயவு பழவம் பழவம் முளரி வல்லை விடர் வியல் வனம் முதை மிளை இரும்பு சுரம் பொச்சை பொதி முளி அரில் அரல் பதுக்கை கணையம் இதெல்லாம் காட்டை குறிக்கக்கூடிய வேறு பெயர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள காட்டை குறிக்கும் வேறு பெயர்கள் அல்லாது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது மூணு காட்டை குறிக்கக்கூடிய பெயர்கள் கொடுப்பாங்க ஒன்று வந்து காட்டை குறிக்காத பெயர்கள் கொடுப்பாங்க அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரியணும் கீழே கொடுக்கப்பட்டு எது காட்டை குறிக்கக்கூடிய பெயர்கள் அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கலாம் அப்படி இந்த காடு அப்படிங்கிற பகுதியை யார் எழுதுனாங்க பார்த்தீங்கன்னா சுரதா அதாவது சுரதாவினுடைய இயற்பெயர் பார்த்திங்கன்னா ராஜகோபாலன் சுரதாவினுடைய இயற்பெயர் ராஜகோபாலன் இந்த இயற்பெயர்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இவர் பாரதிதாசனின் மீது மிகுந்த பற்று கொண்டவர் பாரதிதாசனுடைய இயற்பெயர் பார்த்திங்கன்னா சுப்பிரத்தினம் அப்படிங்கிறது தான் பாரதிதாசனுடைய இயற்பெயர் எனவே தம் பெயரை சுப்பிரத்தின தாசன் என மாற்றிக்கொண்டார் சரிங்களா அதாவது பாரதிதாசனுடைய இயற்பெயர் பார்த்திங்கன்னா சுப்பிரத்தினம் அதனால் அவர் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக சுரதாவனுடைய பெயர் வந்து சுப்பிரத்தின தாசன் என மாற்றிக்கொண்டார் அதன் சுருக்கமே சுரதா சுப்பிரத்தின தாசனுடைய சுருக்கம் தான் சுரதா ஓமைகளை பயன்படுத்தி கவிதைகள் எழுதுவதில் வல்லவர் என்பதால் இவரை ஓமை கவிஞர் சரிங்களா ஓமை கவிஞர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுவார் யாருன்னா சுரதா இவருடைய நூல்கள் பார்த்திங்கன்னா அமுதும் தேனும் தேன்மலை துறைமுகம் இப்பாடல் சுரதா கவிதைகள் என்னும் நூலில் இயற்கை எழில் என்னும் பகுதியிலிருந்து எடுத்து தரப்பட்டுள்ளது அதாவது இயற்கை எழில் அப்படிங்கிற பகுதியிலிருந்து தான் அந்த காடு அப்படிங்கிற பகுதி எடுத்திருக்காங்க இப்பாடல் கிளிக்கண்ணி என்னும் பாவகையை சேர்ந்தது கிளியின் மொழி போன்ற இனிய சொற்களை பேசும் பெண்ணை நோக்கி கூறுவதாக இனிய சந்தத்தில் பாடப்படும் இசைப்பாடல் வகை கிளிக்கண்ணி ஆகும் அடுத்து சொல்லும் பொருளும் ஈன்று அப்படின்னா பெற்று கொம்பு அப்படின்னா கிளை அதிமதுரம் அதாவது மிகுந்த சுவை களித்திட அப்படின்னா மகிழ்ந்திட இந்த களி போதுனா மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நச்சரவம் அப்படின்னா விடமுள்ள பாம்பு விடுதி அப்படின்னா தங்குமிடம் ஒரு பாடல் வரிகள் அதாவது பாரதியாருடைய பாடல் வரிகள் கொடுத்துருக்காங்க நெஞ்சில் உரமின்றி நேர்மை திறமுமின்றி வஞ்சனை சொல்வாரடி கிளியே வாய் சொல்லில் வீரரடி கூட்டத்தில் கூடி நின்று கூவி பித பிதற்றலன்றி நாட்டத்தில் கொள்ளாரடி கிளியே நாளில் மறப்பாரடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரதியாருடைய பாடல் வரிகள் ஏதாவது ஒரு பாடல் லைன்கள் கொடுத்துட்டு இது யாருடையதுன்னு கேட்கலாம் அதாவது நெஞ்சில் உரமின்றி நேர்மை திறமுமின்றி வஞ்சனை சொல்வாரடி கிளியே இந்த பாடல் வரிகள் யாருடையது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அடுத்தது புக் பேக் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வாழை கன்றை ஈன்றது காடெல்லாம் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது காடு கூட்டல் எல்லாம் கிழங்கு கூட்டல் எடுக்கும் என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் கிழங்கெடுக்கும் தமிழ்நாட்டில் வனக்கல்லூரி அமைந்துள்ள இடம் மேட்டுப்பாளையம் அதாவது கோவை மாவட்டம் தமிழ்நாட்டில் வனக்கல்லூரி அமைந்துள்ள இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட்டுப்பாளையம் கோவையில் உள்ள தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் இளநிலை வனவியல் முதுநிலை வனவியல் ஆகிய படிப்புகள் உள்ளன விலங்குகள் உலகம் அடுத்த இயல் வந்து விலங்குகள் உலகம் பார்ப்போம் காட்டு விலங்குகளின் உறைவிடமாக முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகத்திற்குள் ஒரு உலா வருவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க அதாவது முண்டந்துறை புலிகள் காப்பாற்ற பற்றி நம்ம இங்கே பார்ப்போம் தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய காப்பகம் ரொம்ப முக்கியம் தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய காப்பகம்னா முண்டந்துறை 
எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டது இங்கு யானை புலி சிறுத்தை மான் கரடி காட்டு மாடு போன்ற அரிய விலங்குகள் வாழ்கின்றன உலகில் இரண்டு வகையான யானைகள் உள்ளன ஒன்று ஆசிய யானை இன்னொன்று ஆப்பிரிக்க யானை சரிங்களா இவை இரண்டுக்கும் என்ன வேறுபாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிய யானைகளின் ஆண் யானைக்கு தந்தம் உண்டு ஆசிய யானைகளில் பார்த்திங்கன்னா ஆண் யானைக்கு மட்டும் தந்தம் உண்டு பெண் யானைக்கு தந்தம் இல்லை ஆனால் ஆப்பிரிக்க யானைகளில் இரண்டுக்குமே தந்தம் உண்டு அப்போ ஆப்பிரிக்க யானைக்கு பார்த்திங்கன்னா இரண்டு யானைகளுக்குமே தந்தம் உண்டு ஆனால் ஆசிய யானைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆண் யானைக்கு மட்டுமே தந்தம் உண்டு யானைகள் எப்பொழுதும் கூட்டமாகத்தான் வாழும் இந்த கூட்டத்திற்கு ஒரு பெண் யானை தான் தலைமை தாங்கும் யானைகள் தங்களுக்கு தேவையான தண்ணீர் மற்றும் உணவு ஆகியவற்றிற்காக இடம்பெயர்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு யானை நாள் ஒன்றுக்கு இரநூத்தி ஐம்பது கிலோ புல் இலை தலைகளை உணவாக உட்கொள்ளும் சின்ன ஒரு நாளைக்கு இரநூத்தம்பது கிலோ புல் இலை இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உணவு உட்கொள்ளும் சொல்கிறாங்க அதற்கு குடிக்க அறுபத்தைந்து லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படும் ஒரு நாளைக்கு அறுபத்தஞ்சி லிட்டராம் யானை மிகுந்த நினைவாற்றல் கொண்ட விலங்கு கேட்கலாம் மிகுந்த நினைவாற்றல் கொண்ட விலங்கு எதுன்னா யானை அது பாசம் நிறைந்த விலங்கும் கூட கரடி ஒரு அனைத்துண்ணி அனைத்துண்ணின்னா தாவரங்கள் விலங்குகள் இதெல்லாம் உணவுகிறதா அனைத்துண்ணின்னு சொல்லுவோம் அது பழங்கள் தேன் போன்றவற்றை உண்பதற்காக மரங்களில் ஏறும் உதிர்ந்த மலர்கள் காய்கள் கனிகள் புற்றீசல் ஆகியவற்றையும் தேடி உண்ணும் கரையான் அதற்கு மிகவும் பிடித்த உணவு இப்போ கரடைக்கு பிடித்த உணவு கரையான் புலிதான் ஒரு காட்டின் வளத்தை குறிக்கும் குறியீடு அப்போ ஒரு காட்டின் வளத்தை குறிக்கும் குறியீடு எந்த விலங்குன்னு பார்த்திங்கன்னா புலி புலி தனக்கான உணவை வேட்டையாடிய பின்பு வேறு எந்த விலங்கையும் வேட்டையாடுவதில்லை எனவே அதனை பண்புள்ள விலங்கு என்று நாம் கூறுவோம் இப்போ பண்புள்ள விலங்கு எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா புலி ஏன்னா அது பார்த்திங்கன்னா உணவுக்காக ஒரு விலங்கை வேட்டையாடிய பிறகு வேறு விலங்கை வந்து வேட்டையாடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காட்டு அரசன் என்று சிங்கத்தை சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் காட்டுக்கு அரசன் அப்படின்னா சிங்கம் உலகில் ஆசிய சிங்கம் ஆப்பிரிக்க சிங்கம் என இரண்டு வகையான சிங்கங்கள் வாழ்கின்றன ஆசிய சிங்கம் ஆப்பிரிக்க சிங்கம் இந்தியாவில் குஜராத் மாநிலத்தில் கிர் சரணாலயத்தில் மட்டுமே ஆசிய சிங்கங்கள் உள்ளன ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்தியாவில் குஜராத் மாநிலத்தில் கிர் சரணாலயத்தில் மட்டுமே ஆசிய சிங்கங்கள் உள்ளன நீளம் உயரம் பருமன் எடை பலம் வேட்டைத்திறன் ஆகிய அனைத்திலும் சிங்கத்தை விட புலியே உயர்ந்தது எனவே இயற்கை விஞ்ஞானிகள் புலியையே காட்டு காட்டு அரசன் காட்டுக்கு அரசன் என்கிறனர் அப்போது இயற்கை விஞ்ஞானிகள் வந்து காட்டுக்கு அரசன் அப்படின்னு சொல்லி எந்த விலங்கை குறிப்பிடுறாங்கன்னு கேட்டால் புலி பொதுவாக காட்டுக்கு அரசன் அப்படின்னு சொல்லி எந்த விலங்கை குறிக்கிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா சிங்கம் இதில் ஆசிய சிங்கம் எந்த சரணாலயத்தில் இருக்குதுன்னு கேட்கலாம் இந்தியாவில் குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய கிர் சரணாலயத்தில் ரொம்ப முக்கியம் ஆசிய யானைகளில் ஆண் பெண் யானைகளை வேறுபடுத்துவது தந்தம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் தமிழகத்தின் புலிகள் காப்பகம் அமைந்துள்ள இடம் முண்டந்துறை காட்டாறு என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது காடு கூட்டல் ஆறு காட்டாறு அனைத்துண்ணி என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைக்கும் சொல் அனைத்து கூட்டல் உண்ணி நேரம் கூட்டல் ஆகி என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் நேரமாகி வேட்டை கூட்டல் ஆடிய என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் வேட்டையாடிய இந்திய வனமகன் அடுத்த இயல் இரண்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வனமகன் அப்படிங்கிற டாபிக் பார்க்கலாம் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் ஜோர் விராட் மாவட்டத்தில் சேர்ந்த ஜாதவ் பாயேங் அதாவது ஜாதவ் பாயேங் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்திய வனமகன் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டவர் இப்போ இந்திய வனமகன் சொல்லி அழைக்கப்பட்டவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாதவ் பாயேங் அவர் இவர் பார்த்திங்கன்னா பிரம்மபுத்திரா ஆற்றின் நடுவில் உள்ள மிகப்பெரிய தீவில் முப்பது ஆண்டுகள் தனது கடின உழைப்பால் ஒரு காட்டை உருவாக்கினார் எந்த ஆற்றங்கரையில் ஒரு காட்டை உருவாக்கினார்னு பார்த்திங்கன்னா பிரம்மபுத்திரா ஆற்றங்கரையில் அக்காட்டிலேயே தமது வாழ்வை கழித்து கொண்டிருப்பவர் யானைகளின் வருகையை தமது உழைப்பிற்கு கிடைத்த பரிசாக கருதியவர் இந்திய வனமகன் என்று அழைக்கப்படும் அவருடன் உரையாடுவோம்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் ஜாதவுக்கு இந்திய வனமகன் இன்னும் பட்டத்தை வழங்கியது சரிங்களா அப்போ இந்திய வனமகனுங்கிற பட்டத்தை வழங்கிய பல்கலைக்கழகம்னு பார்த்திங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு இந்திய அரசு பத்மஸ்ரீ விருதை வழங்கியுள்ளது கவுகாத்தி பல்கலைக்கழகம் மதிப்புரு முனைவர் பட்டம் வழங்கியது இந்த பல்கலைக்கழகம்லாம் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஜவஹர்லால் நேரு 
இந்திய வனமகன்கிற பட்டத்தை வழங்கியிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இந்திய அரசு பத்மஸ்ரீ விருது கவுகாத்தி பல்கலைக்கழகம் மதிப்புரு முனைவர் பட்டம் வழங்கியது அறவழி என்றவுடன் நம் நினைவுக்கு வருபவர் தேசத்தந்தை காந்தியடிகள் அவர் தம் சிறு வயதில் அரி அரிச்சந்திரன் நாடகத்தை பார்த்தார் அதில் அரிச்சந்திரன் என்னும் மன்னன் பொய் பேசாமை என்னும் அறத்தை எத்தகைய சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் கடைபிடித்தார் இந்த நாடகத்தை கண்ட காந்தியடிகள் தாமும் பொய் பேசாம் பேசாமையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று உறுதி பூண்டார் இப்போ ஹரிச்சந்திரன் நாடகத்தை பார்த்த பிறகு தான் காந்தியடிகள் தாமும் பொய் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உறுதி பூண்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனை தாமும் வாழ்நாள் முழுவதும் பின்பற்றினார் அது திருக்குறள் திருக்குறளை பற்றி நாம் நிறையா படிச்சிருப்போம் இருந்தாலும் சில முக்கியமான முக்கியமானது பார்ப்போம் அணுவை தொலைத்து ஏழ்கடலை புகட்டி குறுக திரித்த குரல் அப்படின்னு திருக்குறளை யார் பாராட்டினாங்கன்னு கேட்பாங்க ஔவையார் அணுவை தொலைத்து ஏழ்கடலை புகட்டி குறுக திரித்த குரல் மனித சமுதாயத்தை ஆழ்ந்து நோக்கி அஃது எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்று நன்கு சிந்தித்து எழுதப்பட்ட நூல் திருக்குறள் இந்த லைன்லாம் கேட்கலாம் மனித சமுதாயத்தை ஆழ்ந்து நோக்கி அஃது எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்று நன்கு சிந்தித்து எழுதப்பட்ட நூல் எது அப்படின்னா திருக்குறள் திருக்குறளை தந்த திருவள்ளுவர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவர் என்று கூறுவர் அவர் முதற் பாவலர் பொய்யில் புலவர் சென்னா போதர் என்று சிறப்பு பெயர்களால் குறிப்பிடப்படுகிறார் தமிழ் நூல்களில் திரு என்னும் அடைமொழியோடு வருகின்ற முதல் நூல் திருக்குறள் ஆகும் திருக்குறள் அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் என்று மூன்று பகுப்பு கொண்டது இதில் அறத்துப்பால் முப்பத்தி எட்டு பொருள் எழுபது இன்பம் இருபத்தஞ்சி என நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்கள் கொண்டது ரொம்ப முக்கியம் அறத்துப்பாலில் முப்பத்தெட்டு பொருட்பாலில் எழுபது இன்பத்துப்பால் இருபத்தஞ்சி என நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்கள் கொண்டது அதிகாரத்திற்கு பத்து குரல்கள் வீதம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல் பாக்கள் உள்ளன இதற்கு அதாவது திருக்குறளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பால் தெய்வ நூல் பொய்யா மொழி போன்ற பிற பெயர்களும் உள்ளன வாய்மை எனப்படுவது தீங்கு தராத சொற்களை பேசுதல் பொறாமை உள்ளவன் செல்வம் சான்றோர்களால் ஆராயப்படும் பொருட்செல்வம் என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது பொருள் கூட்டல் செல்வம் யாதெனில் என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது யாது கூட்டல் எனில் தன் குட்டல் நெஞ்சு என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைப்பது தன் நெஞ்சு தீது குட்டல் உண்டோ என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் தீதுண்டோ அடுத்து கலங்கரை விளக்கம் இயல் மூணு கடியலூர் உரித்திரங்கனார் சங்ககால புலவர் இவர் கடியலூர் என்ற ஊரில் வாழ்ந்தவர் இவர் பத்து பாட்டில் உள்ள பெரும்பானாற்று படை பட்டினப்பாலை ஆகிய நூல்களை இயற்றியுள்ளார் ரொம்ப முக்கியம் பெரும்பானாற்று படை பட்டினப்பாலை நூலின் ஆசிரியர் யாருனா உரித்திரங்கண்ணனார் பெரும்பானாற்று படையின் பாட்டுடை தலைவன் தொண்டைமான் இளந்தரையன் ரொம்ப முக்கியம் பெரும்பானாற்று படையின் பாட்டுடை தலைவன் தொண்டைமான் இளந்தரையன் இந்நூலில் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு முதல் ஐ வரை உள்ள அடிகள் நமக்கு பாடப்பதியாக தரப்பட்டுள்ளன வல்லல் ஒருவரிடம் பரிசு பெற்று திரும்பும் புலவர் வல்லல் ஒருவரிடம் பரிசு பெற்று திரும்பும் புலவர் பாணர் போன்றோர் அந்த வள்ளலிடம் சென்று பரிசு பெற பிறருக்கு வழிகாட்டுவதாக பாடப்படுவது ஆற்றுப்படை இலக்கியம் ஆகும் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது வள்ளல் கிட்ட பரிசு பெண் பெற்று திரும்பும் புலவர் ஒருவர் பாணர் போன்றோர் அந்த வள்ளலிடம் சென்று பரிசு பெற வழிகாட்டுவதாக அமைந்த நூல் தான் ஆற்றுப்படை இலக்கியம் சொல்லும் பொருளும் மதலை அப்படின்னா தூண் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது பார்த்துக்கோங்க நெகிழி அப்படின்னா தீச்சுடர் அலுபம் அப்படின்னா கடல் வேயா மாடம் அப்படின்னா வைக்கோல் போன்றவற்றால் வேயப்படாது திண்மையாக சாந்து பூசப்பட்ட மாடம் சென்னி அப்படின்னா உச்சி உறவு நீர் அப்படின்னா பெருநீர் பரப்பு கரையும் அப்படின்னா அழைக்கும் பாருங்க பத்து பாட்டு நூல்கள் சில நூல்கள் கொடுத்துருவாங்க அந்த பத்து பாட்டு நூல்கள் எட்டு தொகை நூல்கள் இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா பதினெண் மேல்கணக்கு நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சங்ககால நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சங்க காலத்துக்கு பின் தோன்றிய நூல்கள் வந்து கீழ்கணக்கு நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுவும் பதினெட்டு நூல்கள் இருக்கும் அப்புறம் ஐம்பெருங்காப்பியம் ஐஞ்சிருங்காப்பியம் இதில் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு நூல் கொடுத்துருவாங்க அது பத்து பாட்டு நூலா எட்டு தொகை நூலா ஐம்பெருங்காப்பியமா ஐஞ்சிருங்காப்பியமா ஏதாவது ஒன்று கேட்பாங்க அல்லது பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூலா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க 
பத்துப்பாட்டு நூல்கள் பார்த்தீங்கன்னா திருமுருக ஆற்றுப்படை புர்ணர் ஆற்றுப்படை பெரும்பான ஆற்றுப்படை சிறுபான ஆற்றுப்படை முல்லைப்பாட்டு மதுரை காஞ்சி நெடுநல் வாடை குறிஞ்சி பாட்டு பட்டினப்பாலை மலைப்படுக்கடாம் இது பத்தும் பார்த்தீங்கன்னா பத்து நூல்கள்னு சொல்லுவோம் வேயா மாடம் எனப்படுவது சாந்தினால் பூசப்படுவது வேயா மாடம் எனப்படுவது சாந்தினால் பூசப்படுவது உறவு நீர் அலுபம் இத்தொடரில் அடிக்கோடிட்ட சொல்லின் பொருள் அதாவது அலுபம் அப்படின்னா கடல் ஏற்கனவே பார்த்தோம் கடலில் துறை அறியாமல் கலங்குவன மரக்கலங்கள் கடலின் துறை அறியாமல் கலங்குவன மரக்கலங்கள் தூண் என்னும் சொல்லின் பொருள் மதலை தூண் என்னும் பொருள் தரும் சொல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதலை ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் அப்படியே கேட்கலாம் அடுத்து கவின் மிகு கப்பல் இயல் மூணில் கவின் மிகு கப்பல் அப்படிங்கிற ஒரு இயல் பார்க்கலாம் மருதன் இளநாகனார் சங்ககால புலவர்களில் ஒருவர் மருதன் இளநாகனார் சங்ககால புலவர்கள் ஒருவர் கலித்தொகையின் மருதத்தினையில் உள்ள முப்பத்தி ஐந்து பாடல்களையும் பாடியவர் இவரே கலித்தொகையில் மருதத்தினையில் முப்பத்தஞ்சு பாடல்களையும் பாடியவர் மருதன் இளநாகனார் அப்படிங்கிறவர் தான் மருதத்தினை பாடுவதில் வல்லவர் என்பதால் மருதன் இளநாகனார் என அழைக்கப்படுகிறார் அகனானூறு எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்று புலவர் பலரால் பாடப்பட்ட நானூறு பாடல்களை கொண்டது இந்நூலை நெடுந்தொகை என்றும் அழைப்பர் அகனானூருக்கு இன்னொரு பேர் நெடுந்தொகை இந்நூலில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் பாடல் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது அடுத்து எட்டுத்தொகை நூல்கள் பார்த்திங்கன்னா எட்டு நூல்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எட்டு நூல்களும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் அதாவது நல் அப்படிங்கிற அடிமொழி தொடங்கக்கூடிய முதல் நூல் பார்த்திங்கன்னா நற்றினை நல்ல குறுந்தொகைன்னு சொல்லுவோம் ஐங்குறு நூறு ஒத்த பதிற்று பத்து ஓங்கு பரிபாடல் கற்றறிந்தோர் கற்றறிந்தோர் ஏந்தும் ஏத்தும் களி களித்தொகை அகனானூறு புறநானூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்டு நூல்கள் இருக்குது இந்த ப எட்டு தொகை நூல்களுடைய அடிவரையறை இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் தொகுத்தவர் தொகுப்பித்தவர் இதில் வந்து கண்டிப்பாக நூறு சதவீதம் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இதில் உங்களுக்கு பழைய புக்கிலே இருக்கும் சொல்லும் பொருளும் உரு அப்படின்னா அழகு உருனா அழகு போல அப்படின்னா பிளக்க வங்கூல் அப்படின்னா காற்று பாருங்கள் வித்தியாசமாக இருக்குது வங்கூல் அப்படின்னா காற்று நீ கான் அப்படின்னா நாவாய் ஓட்டுபவன் நீ கான்னா நாவாய் ஓட்டுபவன் வங்கம் அப்படின்னா கப்பல் எல் அப்படின்னா பகல் கோடு உயர் கரை உயர்ந்த மாட உள்ளெறி அப்படின்னா கலங்கரை விளக்கம் மாட உள்ளெறினா கலங்கரை விளக்கம் இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் வித்தியாசமாக இருக்குது கேட்கலாம் அடுத்து இயற்கை வங்கூல் ஆட்ட அடிக்கோடிட்ட சொல்லின் பொருள் என்ன வங்கூல்னா ஏற்கனவே பார்த்தோம் காற்று மக்கள் வங்கத்தில் ஏறி வெளிநாடுகளுக்கு சென்றனர் புலால் நாற்றம் உடையதாக அகனானவர் கூறுவது கடல் பெருங்கடல் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது பெருமை கூட்டல் கடல் இன்று கூட்டல் ஆகி என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் இன்றாகி எதுகை இடம்பெறாத இணை எது இது பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின்லாம் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எதுகை இடம்பெறாத இணை இரவு இயற்கை அதாவது அடிதோறும் முதல் எழுத்து அளவுத்து நிற்க இரண்டாம் எழுத்து ஒன்று எழுது தான் எதுகைன்னு சொல்லுவோம் இதில் பாருங்கள் மற்றதெல்லாம் வங்கம் சங்கம் உலகு புலவு அசைவு இசைவு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்திருக்கும் இது மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா எதுகை இடம்பெறாது இரவு இயற்கை அடுத்து வங்கம் அப்படின்னா கப்பல் நீ கான் அப்படின்னா நாவாய் ஓட்டுபவர் எல் அப்படின்னா பகல் மாட உள்ளெறி அப்படின்னா கலங்கரை விளக்கம் பொறுத்துக தமிழரின் கப்பற்கலை இயல் மூன்றில் தமிழரின் கப்பற்கலை ரொம்ப முக்கியம் பயணம் தரைவழி பயணம் நீர்வழி பயணம் வான்வழி பயணம் என மூன்று வகைப்படும் நீர்வழி பயணத்தை உள்நாட்டு நீர்வழி பயணம் கடல் வழி பயணம் என இருவகையாக படுத்தலாம் அதை பயணம் பார்த்தீங்கன்னா தரவழி பயணம் நீர்வழி பயணம் வான்வழி பயணம் மூன்று வகை பிடிக்கிறாங்க நீர்வழி பயணத்தை வந்து உள்நாட்டு நீர்வழி பயணம் கடல்வழி பயணம் என இருவகைப்படுத்தலாம் வானூர்திகள் கண்டுபிடிக்கப்படாத காலத்தில் வெளிநாடுகளுக்கு பயணத்திற்கு உதவியவை கப்பல்களே நியூசிலாந்து நாட்டு வெலிங்டன் அருங்காட்சியகத்தில் பழங்கால தமிழ்நாட்டு கப்பல்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட மணி ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது தமிழர்கள் அயல்நாடுகளுக்கு கப்பல்களில் சென்றனர் என்பதற்கு இதுவும் ஒரு சான்றாகும் பிற்கால சோழர்களில் ராஜராஜ சோழனும் ராஜேந்திர சோழனும் பெரிய கப்பற்படையை கொண்டு பல நாடுகளை வென்றனர் என்பது என்பதை வரலாறு பகிர்கிறது இதில் பாருங்கள் 
கப்பலில் பயன்படுத்தப்பட்ட மணி ஒன்று எங்கே வந்து கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நியூசிலாந்து நாட்டில் வெலிங்டன் அருங்காட்சியகத்தில் இடம்பெற்றிருக்குது இதன் மூலமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தமிழர்கள் வந்து அயல்நாடுகளுக்கு கப்பல் சென்றனர் என்பதற்கான சான்றாக இது விளங்குது சோழர் காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ராஜராஜ சோழனும் ராஜேந்திர சோழனும் கப்பற்படை வச்சுருந்தாங்க அதனை கொண்டு வந்து பல நாடுகளை வென்றனர் அப்படின்னு சொல்லி வரலாறு வந்து சொல்லுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆங்கிலேயர் கட்டிய கப்பல்களை பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பழுது பார்க்க வேண்டும் ரொம்ப முக்கியம் ஆங்கிலேயர் கட்டிய கப்பல்களை பனிரெண்டு ஆண்டுகள் ஒரு முறை பழுது பார்க்க வேண்டும் ஆனால் தமிழர்கள் கட்டிய கப்பல்களை ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆனாலும் பழுது பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று வாக்கர் என்னும் ஆங்கிலேயர் கூறுகிறார் நான் சொல்லலை வாக்கர் அப்படிங்கிற ஆங்கிலேயர் சொல்கிறார் அதாவது ஆங்கிலேயர் கட்டிய கப்பல்கள் வந்து பனிரெண்டு ஆண்டுகள் ஒரு முறை பழுது பார்க்கணும் ஆனால் தமிழர்கள் கட்டிய கப்பல்களை பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது ஆண்டு ஆனாலும் பழுது பிறக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு வாக்கர் என்பவர் கூறியுள்ளார் கடல் ஆமைகள் இனப்பெருக்கத்துக்காக தகுந்த இடம் தேடி நீண்ட தூரம் பயணம் செய்கின்றன அவை செல்லும் வழியை செயற்கைக்கோள்கள் மூலம் தற்பொழுது ஆராய்ந்துள்ளனர் அவ்வழியில் உள்ள நாடுகளுடன் தமிழர்கள் வணிக தொடர்பு கொண்டிருப்பதை அறிய முடிகிறது எனவே த பழந்தமிழர்கள் ஆமைகளை வழிகாட்டிகளாக பயன்படுத்தி கடல் பயணம் செய்திருக்கலாம் என்று என்னும் கருத்தும் உள்ளது சரியா அதாவது கடல் ஆமைகள் வந்து இனப்பெருக்கிறதுக்காக நீண்ட தூரம் பயணம் செய்கிறதாம் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா செயற்கைக்கோள் மூலம் ஆராய்ந்து பார்த்தா பார்த்தாங்களாம் அதில் என்னான்னு சொல்கிறாங்கன்னா தமிழர்களுடன் அதாவது பிற நாடுகளுடன் பார்த்திங்கன்னா தமிழர்கள் வணிக தொடர்பு கொண்டிருப்பதை அறிய முடிகிறது அப்போ பழந்தமிழர்கள் பார்த்திங்கன்னா ஆமைகளை வழிகாட்டிகளாக பயன்படுத்தி கடல் பயணம் பயணம் செய்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நமக்கு கிடைத்துள்ள நூல்களிலே மிகவும் பழமையானது தொல்காப்பியம் அந்நூல் முன்னீர் வழக்கம் என்று கடற்பயணத்தை குறிப்பிடுகிறது எனவே தொல்காப்பியர் காலத்திற்கு முன்பே தமிழர்கள் கடல் பயணம் செய்துள்ளனர் என்பதை அறியலாம் சில பாடல் வரிகள் கொடுத்துருக்காங்க கடலோட கால்வல் நெடுந்தீர் கடலோடும் நாவாயும் ஓடா நிலத்து அப்படின்னு திருவள்ளூர் சொல்கிறார் அதாவது திருவள்ளூர் காலத்திலேயே பெரிய கப்பல்கள் இருந்தன என்பதற்கு சான்றாக இந்த குரல் சொல்லுது பூம்புகார் துறைமுகத்திலிருந்து கப்பல்கள் மூலம் பொருள்கள் ஏற்றுமதியும் இறக்குமதியும் செய்யப்பட்டன என்பதை பட்டினப்பாலை பட்டினப்பாலை விரிவாக விளக்கிறது அப்போ பூம்புகார் துறைமுகத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஏற்றுமதி இறக்குமதியை வந்து எந்த நூல் சொல்லுதுன்னா பட்டினப்பாலை உலகு கிளர்ந்தன்ன உலகெழு வங்கம் என்று பெரிய கப்பலை அகனானூறு குறிப்பிடுகிறது உலகு கிளர்ந்தன்ன உருகெழு வங்கம் அப்படின்னு சொல்லி பெரிய கப்பல்களை எந்த நூல் சொல்லுதுன்னா அகனானூறு இதனையே பதிற்று பத்து நூலும் என்ன சொல்லுதுன்னா பதிற்று பத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அருங்கலம் தரியர் நீர்மிசை நிவக்கும் பெருங்கலி வங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதிற்று பத்து நூலும் இந்த பெரிய கப்பலை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நூல் இந்த பாடல் லைன்கள் கொடுத்துலாம் எந்த நூல் இடம்பெற்றிருக்குன்னு கேட்கலாம் அதேமாதிரி சேந்தன் திவாகரம் என்னும் நிகண்டு நிகண்ட நூலில் பல வகையான கப்பல்களின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன அப்போ பல வகையான கப்பல்களின் பெயர்கள் வந்து எந்த நூலில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா சேந்தன் திவாகரம் அப்படிங்கிற நிகண்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து நீர்நிலைகளில் மரக்கிளைகள் மிதந்து மிதந்து செல்வதையும் அவற்றின் மீது பறவைகள் தவளைகள் முதலியானவ முதலியன அமர்ந்து செல்வதையும் பழங்கால மனிதன் கண்டான் நீர்நிலைகளில் மரக்கிளைகள் மிதந்து செல்வதையும் அவற்றின் மீது பறவைகள் தவளைகள் முதலியவை அமர்ந்து செல்வதையும் பழங்கால மனிதன் கண்டான் நீரில் மிதக்கும் பொருள்களின் மீது தானும் ஏறி பயணம் செய்ய முடியும் எனும் அவன் உணர்ந்தான் மிதக்கும் மரக்கட்டைகள் மீது ஏறி அமர்ந்து சிறிய நீர்நிலைகளை கடக்க தொடங்கினான் மீன்கள் தம் உடலில் இரு பக்கங்களிலும் உள்ள துடுப்பு போன்ற பகுதியை பயன்படுத்தி தண்ணீரை பின்னுக்கு தள்ளி நீந்துவதை கண்டான் தானும் மரத்துண்டுகளை துடுப்புகளாக பயன்படுத்த தொடங்கினான் பிறகு மரங்கள் பலவற்றை இணைத்து கட்டி அவற்றின் மீது ஏறி பயணம் செய்தான் அவையே இன்று வரை வழக்கத்தில் உள்ள கட்டு மரங்கள் ஆகும் அதன் பின்னர் எடை குறைந்த பெரிய மரங்களின் உட்பகுதியை குடைந்து எடுத்து விட்டு தோணியாக பயன்படுத்தினான் உட்பகுதி தோண்டப்பட்டவை என்பதால் அவை தோணிகள் எனப்பட்டன தமிழர்கள் தோணி ஓடம் படகு புனை மிதவை தெப்பம் போன்றவற்றை சிறிய நீர்நிலைகளை கடக்க பயன்படுத்தினர் அப்போ சிறிய நீர்நிலைகளை கடக்க பயன்படுத்தியது எதுன்னு கேட்கலாம் தோணி ஓடம் படகு புனை மிதவை தெப்பம் களம் வங்கம் நாவாய் முதலிய முதலியவை அளவில் பெரியவை சரிங்களா இவற்றை கொண்டு தமிழர்கள் கடல் பயணம் மேற்கொண்டனர்
தமிழர்கள் முற்காலத்திலேயே கப்பல் கட்டும் கலையை நன்கு அறிந்திருந்தனர் கப்பல் கட்டும் கலைஞர்கள் கம்மியர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் ரொம்ப முக்கியம் கப்பல் கட்டும் கலைஞர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர்னா கம்மியர்கள் கலஞ்சை கம்மியர் வருங்கென கூ இ அப்படின்னு சொல்லி மணிமேகலை அடிகளால் அறியலாம் கப்பல் கட்டுவதற்கு உரிய மரங்களை தேர்ந்தெடுப்பதில் தமிழர்கள் மிகுந்த கவனம் செலுத்தினர் கப்பல்கள் தண்ணீரிலேயே இருப்பவை என்பதால் தண்ணீரால் பாதிப்பு அடையாத மரங்களையே கப்பல் கட்ட பயன்படுத்தினர் நீர்மட்ட வைப்பிற்கு வேம்பு இழுப்பை புண்ணை நாவல் போன்ற மரங்களை பயன்படுத்தினர் அதாவது நீர்மட்ட வைப்பிற்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த மரத்தை பயன்படுத்தினா வேம்பு இழுப்பை புண்ணை நாவல் போன்ற மரங்களை பயன்படுத்தினர் பக்கங்களுக்கு தேக்கு வெண் தேக்கு போன்ற மரங்களை பயன்படுத்தினார் அதாவது கப்பலனுடைய பக்கங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தேக்கு வெண் தேக்கு பயன்படுத்திருக்காங்க மரத்தின் வெட்டப்பட்ட பகுதி வெட்டுவாய் என்பர் அதன் நிறத்தை கொண்டு மரத்தின் தன்மையை அறிவர் கன்னடை என்பது இழைத்த மரத்தில் காணப்படும் உருவங்கள் ஆகும் இது கேட்கலாம் இழைத்த மரத்தில் காணப்படும் உருவங்கள் எவர் அழைக்கப்படுதுன்னா கன்னடை மேலும் சுழி உள்ள மரங்களை பயன்படுத்தாமல் தவிர்த்தனர் நீளம் அகலம் உயரம் ஆகியவற்றை சரியான முறையில் கணக்கிட்டு கப்பல்களை உருவாக்கினர் இவற்றை தச்சு மூலம் என்னும் நீட்டல் அளவியால் கணக்கிட்டனர் சரிங்களா அப்போ தச்சு மூலம் அப்படிங்கிற நீட்டல் அளவியால் வந்து கணக்கிட்டுருக்காங்க இந்த நீளம் அகலம் உயரம் இதெல்லாமே பெரிய படகுகளின் முன்பக்கத்தை யானை குதிரை அன்னம் முதலியவற்றின் தலையை போன்ற வடிவ வடிவமைப்பதும் ஒன்று கரிமுக அம்பி பரிமுக அம்பி என்றெல்லாம் அவை அழைக்கப்பட்டன அதாவது முன்பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னாக்கா யானை குதிரை அன்னம் முதலியவற்றின் தலையை போன்ற வடிவமும் அமைச்சிருக்காங்க அதுக்கு பேர் கரிமுக அம்பி பரிமுக அம்பி அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிருக்காங்க மரங்களையும் பலகைகளையும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கும் பொழுது அவற்றிற்கு இடையே தேங்காய் நார் பஞ்சு ஆகியவற்றின் ஒன்றை வைத்து நன்றாக இறுக்கி ஆணிகளை அறைந்தனர் சரிங்களா மரங்களை இணைக்கப்படும் பொழுது அவற்றுக்கு இடையே பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் நார் பஞ்சு போன்றவற்றை வைத்து நன்றாக இறுக்கி ஆணிகளை அறைந்தனர் சுண்ணாம்பையும் சணலையும் கலக்கி அரைத்து அதில் எண்ணெய் கலந்து கப்பலின் அடிப்பகுதியில் பூசினர் அப்போது கப்பலினுடைய அடிப்பகுதியில் வந்து நீர் கசியாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பூசிக்கான்னு பார்த்திங்கன்னா சுண்ணாம்பையும் சணலையும் கலந்து அரைத்து அதில் எண்ணெய் கலந்து அடிப்பகுதியில் பூசியிருக்காங்க இதனால் கப்பல்கள் பழுதடையாமல் நெடுங்காலம் உழைத்தன இம்முறையை இத்தாலி நாட்டு சேர்ந்த மார்க்கோ போலா என்பவர் கடற்பயணி வியந்து பாராட்டியுள்ளார் சரிங்களா அப்போது இந்த நிகழ்வு வந்து வியந்து பாராட்டிய பயணி யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா மார்க்கோ போலோ அப்படிங்கிறவர் தான் இரும் இரும்பு ஆணிகள் துருப்பிடித்து விடும் என்பதால் மரத்திலான ஆணியையே பயன்படுத்தினர் இந்த ஆணிகளை தொகுதி என்பர் அதாவது இரும்பு ஆணி பார்த்திங்கன்னா துருப்பிடிச்சிடும் அப்படிங்கிறதுனால மரத்திலான ஆணியை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த ஆணிக்கு பேர் தொகுதி ரொம்ப முக்கியம் பல்வேறு கப்பல் பல்வேறு வகையான உறுப்புகளை உடையது எறா பருமல் வங்கு கூம்பு பாய்மரம் சுக்கான் நங்கூரம் போன்றவை கப்பலின் உறுப்புகளுள் சிலவாகும் கப்பலின் முதன்மையான உறுப்பாகிய அடிமரம் எறா எனப்படும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கப்பலின் முதன்மையான உறுப்பாகிய அடிமரம் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எறா குறுக்கு மரத்தை பருமல் என்பர் அதாவது குறுக்கு மரத்தை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா பருமல் கப்பலை செலுத்துவதற்கும் உரிய திசையில் திருப்புவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் முதன்மையான கருவி சுக்கான் ரொம்ப முக்கியம் கப்பலை செலுத்துவதற்கும் உரிய திசையில் திருப்புவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் முதன்மையான கருவிக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சுக்கான் கப்பலை நிலையாக ஓரிடத்தில் நிறுத்தி வைக்க உதவும் உறுப்பு நங்கூரம் கப்பலை ஓரிடத்தில் நிலையாக நிறுத்தி வைக்க உதவக்கூடிய உறுப்புக்கு பேர் தான் நங்கூரம் சமுக்கு என்னும் ஒரு கருவியையும் கப்பலில் பயன்படுத்தினர் என்று கப்பல் சாத்திரம் என்னும் நூல் குறிப்பிடுகிறது அதாவது சமுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு வகை கருவி வந்து கப்பலில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கப்பல் சாத்திரம் அப்படிங்கிற நூல் குறிப்பிடுது இது காந்த ஊசி பொருத்தப்பட்ட திசை காட்டும் கருவியாக இருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர் கப்பல் செலுத்துபவரை மாலுமி மிகாமண் மிகாமண் நீ கான் கப்பல் ஓட்டி முதலிய பல பெயர்களால் அழைப்பர் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இதிலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் கப்பலை செலுத்தும் முறை காற்றின் திசை அறிந்து கப்பலை செலுத்தும் முறையை தமிழர்கள் நன்கு அறிந்தனர் இவ்வுண்மையை நலியிரு முன்னீர் நாவாய் ஓட்டி வழி தொழிலாண்ட உறவோன் மருக என்னும் புறப்படல் அதாவது புறநானூறு 
பாடல் மூலமாக வெண்ணி குயத்தியார் அப்படிங்கிறவங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க கலங்கரை விளக்கம் கடலில் செல்லும் கப்பல்களுக்கு துறைமுகம் இருக்கும் இடத்தை கடலில் செல்லும் கப்பல் கப்பல்களுக்கு துறைமுகம் இருக்கும் இடத்தை காட்டுவதற்காக அமைக்கப்படுவது கலங்கரை விளக்கம் அதாவது துறைமுகம் இருக்கக்கூடிய இடத்தை காட்டுவதற்காக அமைக்கப்பட்ட அமைக்கப்படுவது தான் கலங்கரை விளக்கம்னு சொல்லுவோம் உயரமான கோபுரத்தின் உச்சியில் ஒளி வீசும் விளக்கினை கொண்டதாக இது அமைக்கப்படும் களம் என்றால் கப்பல் கரைதல் என்றால் அழைத்தல் கப்பலை அழைக்கும் விளக்கு என்னும் பொருளில் கலங்கரை விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதை களம்னா கப்பல் கரைதல் அப்படின்னாக்கா அழைத்தல் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் கப்பலை அழைக்கும் கரு விளக்கு அப்படின்னா தான் கலங்கரை விளக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் களம் தந்த பொற்பரிசம் களித்தோணியால் கரை சேர்க்குந்து களம் தந்த பொற்பரிசம் களித்தோணியால் கரை சேர்க்குந்து என்னும் புறநானூறு கூறுகிறது அதை முற்காலத்தில் மக்கள் பயணம் செய்வதற்கு மட்டுமின்றி போர் புரியவும் கப்பல் பெரிதும் பயன்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது தமிழர்கள் சிறிய நீர்நிலைகளை கடக்க பயன்படுத்தியது ஓடம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் பாருங்கள் மற்றதெல்லாம் கிடையாது தமிழர்கள் சிறிய நீர்நிலையை கடக்க பயன்படுத்தியதுன்னா ஓடம் தொல்காப்பியம் கடற்பயணத்தை டேஸ் வழக்கு என்று கூறுகிறது முன்னீர் வழக்கம் கப்பலை உரிய திசையில் திருப்புவதற்கு பயன்படும் கருவி சுக்கான் ஏற்கனவே பார்த்தோம் கப்பல் கட்டுவதற்கு பயன்படும் மர அணைகள் தொகுதி என அழைக்கப்படும் கப்பல் ஓரிடத்தில் நிலையாக நிற்க உதவுவது நங்கூரம் இழைத்த மரத்தில் காணப்படும் உருவங்கள் கண்ணடை என்று குறிப்பிடப்படும் எரா அப்படின்னாக்கா அடிமரம் பருமல் அப்படின்னாக்கா குறுக்கு மரம் மிகா மண் அப்படின்னாக்கா கப்பலை செலுத்துபவர் காந்த ஊசி அப்படின்னா திசை காட்டும் கருவி ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னாக்கா செவன்த் நியூ புக்கில் ஃபஸ்ட்டு மூணு இயல் பார்த்தோம் இன்னும் ஆறு இயல் இருக்குது அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா